ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബീഫും പിടിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബീഫും പിടിയും എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം കടലയും ബീഫും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഒരു നാല് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കടല ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അത് വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി വേറെ വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മുടെ ബീഫും കടലയും വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള പിടി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വാട്ടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി ഇത് കയ്യിൽ എണ്ണ പുരട്ടിയ ശേഷം ചെറിയ ഉരുളകൾ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഈ ഒരു സൈസിലാണ് ഞാൻ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാ ബോൾസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബീഫും കടലയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിടി വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം നമ്മുടെ ബീഫ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കൊത്തും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇളക്കുമ്പോൾ പിടി പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പിടിയും ബീഫും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായി അതിനായി പാൻ വെച്ച് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി അധികം വേവണമെന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബീഫും പിടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ബീഫും പിടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസിയും ആയിട്ടുള്ള ബീഫും പിടിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം